मोदी साहब यू में घुस गए सऊदी अरेबिया में घुस गए वहाँ से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड ले लिया नेशनल अवार्ड ले लिया वहाँ पे वो उनको जब भी आप जाते हैं तो देख लें कि वहाँ पर उन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर बनाया आई थिंक पहले भी बात कर चुके हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान को एक स्ट्रेटिजिक पार्टनर समझते हैं और बेशुमार वहाँ पर वो डिफेंस की सेल्स भी उसके साथ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान चाइना के खिलाफ एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स बन के एशिया में उभरे उसका वो इंटरेस्ट है फ्रांस जो है उनको राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट और स्कॉर्पियन सबमरीन्स बेच रहा है रशिया तमाम डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है एंटी बलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं फिर सबसे इंपॉर्टेंटली न्यूक्लियर पार्ट प्लांट्स हैं जो कि वो इंडिया को सप्लाई कर रहा है उसका तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके अंदर फिर यू उनके अपनी पुरानी जो तल्लक हैं और उसके अलावा भी ट्रेड बहुत ज़्यादा है उसका इंडिया के साथ China itself has a trade of about 100 billion dollars bilateral trade between India and China. तो तमाम ममालिक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं अब उनको ये सोचना है कि क्या वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के पीछे जाएंगे या वर्ल्ड पीस की तरफ जाएंगे क्योंकि अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाता है तो फिर तो वर्ल्ड पीस विल गो फॉर इस सेक्स ये उनके लिए देखना बहुत ज़रूरी है और उनको एक और बात भी सोचनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता है यहाँ पर एक न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाता है तो जिस इंडियन मार्केट ऑफ अबाउट 1.5 बिलियन पीपल को वो इतने वो गौर से देख रहे हैं जिसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं दैट मार्केट में नो लॉन्गर बी देयर लेकिन सर इसी से रिलेटेड जिस तरह वो जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी जी उनका पहले तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अपने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है उसको रिकनसिडरेशन वो कह रहे थे कि हम उसमें लाएंगे फिर उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने कही कि अब पाकिस्तान हमने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो बात ही नहीं करनी ना अब हमने बात करनी है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की करनी है तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से इस तरह की आ रही है उसमें आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड दिस इन द राइट परस्पेक्टिव नो फर्स्ट यूज क्या है वो ये है कि जी अब हम दोनों ममालिक के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं आई वी नॉट ऑन मैड स्टेटस इट इज इट इज इट इज वही तो दैट इज वी कैन कम टू दैट ऑल्सो तो दोनों न्यूक्लियर पार्स हैं तो हिंदुस्तान ने आई थिंक इट वॉज मोर फॉर इंटरनेशनल कंजम्पन उन्होंने ये कहा कि जी हम नो फर्स्ट यूज है कि हम वो हम वो हम कभी भी पहल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने में ये कहने की बात है देखिए और देखिए उसमें होता ये है कि जब पाकिस्तान ने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी स्ट्रेटी बनानी है तो वो अपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ देखते हैं उसकी इंटेंट्स नहीं देखते एक मॉडल है कैपेबिलिटीज एंड इंटेंट्स आप हमेशा दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि उसके पास सलाहियत क्या है वो क्या कुछ कर सकते हैं आपके खिलाफ फिर उसकी स्टेटमेंट्स उसकी पॉलिसीज़ उसके इंटेंट्स उसके तमाम ये जो बयान जो हैं ये किसी इनकी कोई वैल्यू नहीं है वो इसलिए कि क्योंकि क्योंकि इंटेंट जो है या उसके इरादे जो हैं वो तो एक सेकेंड में बदल सकते हैं मगर केपेबिलिटीज़ आर अ बिट परमानेंट तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ये बात भी समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान ने कभी या सारी दुनिया ने भी ख़ासतौर पर पाकिस्तान ने उनके नो फर्स्ट यूज़ का जो पॉलिसी यू थी उसको कभी सीरियसली लिया नहीं है पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को तैयार किया है आज भी इसके लिए तैयार है और आंदे भी तैयार रहेगा कि वो तमाम कैपेबिलिटीज़ जो हिंदुस्तान के पास हैं जिसके अंदर फर्स्ट यूज़ भी शामिल है जिसके अंदर प्रियमटिव यूज़ भी शामिल है उसके लिए वो पाकिस्तान तैयार है तो इनका ये कहना मेरे ख्याल में इस वक्त इसकी टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है वो ये है कि वो पाकिस्तान को और सारी दुनिया को ये बाबर कराना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी इस डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव से बाज नहीं आता या डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट जो है कश्मीरियों को जो दे रहे हैं उससे बाज नहीं आता तो हालात यहाँ तक जा सकते हैं कि एक न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाए और हमें यह देखना चाहिए कि हमने ऑन ग्राउंड अचीव क्या किया पिछली अगर गवर्नमेंट को आप बात करते हैं तो वो फिर सियासत में हम घुस जाएंगे कि पिछले चार साल तक तो आपके पास फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं थे आपको गाइडेंस कहाँ से मिल रही थी आपने सरताज अजीज साहब को रखा था हालांकि वो बहुत ही पेट्रोटिक आदमी हैं बहुत अच्छे और काबिल आदमी हैं पर शायद फॉरेन अफेयर्स उनका वो, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था आपका उसका नतीजा क्या निकला चार साल तक आपके पास फॉरन मिनिस्टर नहीं था आपने सारा मिडल ईस्ट खाली छोड़ दिया हिंदुस्तान के लिए मोदी साहब यू में घुस गए सऊदी अरेबिया में घुस गए वहाँ से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड ले लिया नेशनल अवार्ड ले लिया वहाँ पे वो उनको जब भी आप जाते हैं तो देख लें कि वहाँ पे उन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर बना लिया यू में आपने जो भी डिप्लोमेटिक मूव्स थी हिंदुस्तान की मिडल ईस्ट में उनको काउंटर ही नहीं किया जब आपकी अपनी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं है और आपने खुला मैदान एक छोड़ दिया एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया हिंदुस्तान के लिए तो वो उसका एंड रिजल्ट है कि आज जब कश्मीर पर आपको ज़रूरत है 
ان کی سپورٹ کی تو آپ دیکھ لیں کتنی کس قسم کی سپورٹ آپ کے پاس آئی ہے تو اب تو یہ اما کا جو کانسیپٹ ہے میرے خیال میں وہ بھی کافی حد تک کبھی کوشچنیبل ہو گیا ہے اور اب بات بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے اور تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی طرف جا رہے ہیں اسی طرح سے جب آپ جاتے ہیں یو این کے اندر جیسے آپ نے بات کی کہ ڈپلومیٹس یہی کام کرتے ہیں ڈپلومیٹس کام کرتے ہیں دے امپلیمنٹ دا گورنمنٹس پالیسی حکومت آپ جاتے ہیں یو این میں اور کل بھوشن یادو کا تو آپ نام لے نہیں سکتے ہیں کشمیر کے بارے میں آپ ایک سینٹنس بولتے ہیں اپنے ایڈریس میں تو پھر آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ ان کو ایک ٹاسک دیں کہ یہ ایشو ہے اور میں یہ افیکٹ چاہتا ہوں کہ بائی دس ٹائم ہماری ڈپلومیسی جو ہے یا ہمارے جو بھی لابنگ جو ہے وہ یہ افیکٹ اچیو کرے تو تب آپ ان کو پھر پوچھیں آپ ان سے کہ آپ نے یہ افیکٹ اچیو کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں تو جب تک گائیڈنس جو ہے پالیسی جو ہے ڈائریکشن جو ہے اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں دے گی تو ڈپلومیٹس کیا کریں گے اچھا بگیر صاحب ایک اور چیز بتائیں جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ انڈیا کی اسٹریٹجک ایل ایس پی فائیو میں بہت ہے چائنا اور رشیا کے دو جو بیانات تھے اس سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ کے بعد وہ بڑے اہم تھے چائنا کا خاص طور پہ ان کے جو امبیسڈر نے ہمارے حق میں بات کی کافی آپ کے خیال میں اس سارے ایشو میں ہمارا اسٹریٹجک ایل سب سے امپورٹنٹ کون ہے ہمارا اسٹریٹجک ایل تو ڈیفینیٹلی چائنا کیونکہ ہمارے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج کرتے ہیں